Bienvenue sur votre chaîne préférée Akbar El Bled de Hassan Atlemsen. L'Algérie s'effondre et des diplomates français ont peur qu'elle entraîne la France dans sa chute. Avant d'aborder le sujet, je m'excuse encore une fois pour ma voix. C'est le rendez-vous annuel avec ma grippe qui me laisse invalide. Vous vous rappelez l'année dernière, je ne pouvais pas m'adresser à vous pendant deux mois. Pendant tout le mois de décembre et de janvier, je vais tenter cette année de profiter de mon expérience de l'année dernière pour guérir rapidement et continuer à vous présenter chaque jour les informations de l'actualité. On revient à notre sujet, c'est Xavier Drincourt qui a annoncé une vraie bombe. Il a dit que l'Algérie s'effondre et il a exprimé ses craintes à ce qu'elle entraîne la France dans sa chute. Depuis 2020, après peut-être quelques semaines d'espoir, le régime a montré son vrai visage, celui d'un système militaire brutal, estime Xavier Dincourt, ancien ambassadeur de France à Alger. La répression qui s'est abattue sur le pays Répression élaborée et mise en œuvre par une armée qui ne cesse de glorifier les combats contre la France, son ennemi éternel, a fini par avoir raison des espoirs mis un temps dans le Irak pour une démocratisation du pays. Rappelons que Xavier Dincourt est diplomate, ancien directeur général de l'administration du Quai d'Orsay, chef de l'inspection générale des affaires étrangères, il a été ambassadeur de France à Alger à deux reprises, entre 2008 et 2012, puis entre 2017 et 2020. Il a publié un livre retraçant son expérience, l'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger, aux éditions de l'Observatoire en 2022. Cela fait maintenant trois ans qu'en Algérie, Abdelmjid Tebboune a été élu président de la République trois ans et à Alger, on pose la question d'un deuxième mandat. Quel bilan de cette présidence Quelles leçons en tirer pour la France Mon amitié pour l'Algérie, dit-il, comme mon respect pour le peuple algérien, m'oblige à rappeler quelques évidences sur la réalité politique des illusions françaises et les conséquences de celle-ci. S'il fallait résumer brièvement et brutalement la situation, je dirais que l'Algérie nouvelle, selon la formule en vogue à Alger, est en train de s'effondrer sous nos yeux. La réaction algérienne à cette sortie du diplomate français n'a pas tardé. Déjà, on avait affaire à une réaction à la sortie de ce livre, « L'énigme algérienne ». On se rappelle du titre « L'étonnante sortie de Xavier Dincourt », article où on avait qualifié les propos de Xavier de mots durs et assez surprenants venant d'un diplomate qu'a eu Xavier Dincourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, au sujet des relations qui lient les deux pays lors d'un entretien accordé à l'AFP à l'occasion de la sortie de son livre « L'énigme algérienne ». Pour la presse algérienne, Xavier considère que la position française vis-à-vis -vis de l'Algérie est bien trop timorée, reprochant aux responsables de son pays de se montrer paralysés face à un pouvoir qu'il juge opaque. Pour lui, les Algériens ne comprennent que le rapport de force, dit-il. Il faut que nous aussi, on ait un discours qui soit plus clair et de poursuivre dans le fond, les Algériens ont fait le choix de la Chine. Nous, ils nous mènent en bateau. Il n'y a qu'une chose qui les intéresse dans la relation avec la France. Ce sont les visas, disait-il. La presse algérienne s'était étonnée. Elle trouvait les propos de Xavier Dincourt assimilés à de la mauvaise foi, eu égard au fait notamment, selon la presse algérienne, que les entreprises françaises ont, durant les 20 dernières années, bénéficié d'un traitement préférentiel en Algérie. Le marché bancaire algérien 
a ainsi beaucoup profité aux banques françaises. Et ce n'est là qu'un exemple parmi de nombreux autres, disent la presse algérienne. Car sous Bouteflika, la majorité des institutions algériennes a par ailleurs beaucoup privilégié la coopération avec la France. Seulement, les crispations et les crises se sont multipliées entre Paris et Alger ces dernières années. Les relations algéro-françaises voguent au rythme des propos maladroits prononcés y compris par le président français, ainsi que des rappels à des convocations d'ambassadeurs. À ce propos, des sources au fait du dossier des relations algéro-françaises rappellent justement que la responsabilité de ces situations de crispation n'incombe pas à l'Algérie, selon la presse algérienne. Cette même presse algérienne furieuse précise que selon Dinkour, la France est paralysée vis-à-vis d'Alger, de peur de lâcher, subir des mesures de rétorsion, perdre l'attention d'un acteur clé pour la sécurité au Sahel et la lutte contre l'immigration clandestine. Celui qui a été ambassadeur de France en Algérie à deux reprises, de 2008 à 2012, précise la presse algérienne, puis de juillet 2017 à juillet 2020, on joint les responsables de son pays d'avoir une position beaucoup moins timorée vis-à-vis de l'Algérie. S'ils veulent tourner la page, 60 ans après l'indépendance, et de construire une relation équilibrée selon lui, les responsables politiques français n'ont pas une vision lucide et saine de la relation bilatérale, parce que l'Algérie c'est autant de la diplomatie que de la politique intérieure. Ils doivent en permanence composer entre des intérêts contradictoires, ceux des rapatriés qui se cristallisent en partie dans un vote d'extrême droite et ceux des Français issus de l'immigration algérienne qui ont toujours un regard tourné vers Alger. Du coup, on est conduit à avoir une gestion toujours minimaliste pendant la crise du Hérak. On a trouvé cette formule miraculeuse, ni ingérence, ni indifférence, parce que c'était ce qui nous gênait le moins. C'est difficile dans ce contexte-là d'avoir une relation équilibrée, estime Xavier Dencourt. À cela s'ajoute une critique des politiques algériennes qui se distinguerait à l'en croire par une gestion opaque ainsi que par un discours anti-français vivace, ces gens ne se réunissent pas concrètement autour d'une table avec un ordre du jour et un relevé de décision. C'est quelque chose d'insaisissable, d'opaque, y compris pour les Algériens eux-mêmes, affirme Xavier Dincourt, rappelant que c'est ce que le président Emmanuel Macron a qualifié de système politico-militaire qui s'appuierait sur la rente mémorielle de la guerre. Pour ce qui est des partenaires entre les deux pays, il s'agirait là encore d'une éternelle logique où Français et Algériens font deux pas en avant, puis trois en arrière. Pour Xavier Dincourt, la faute reviendrait là encore au pouvoir algérien. Il en veut pour preuve le fait que dès son élection en 2017, Emmanuel Macron a initié une relance de la relation franco-algérienne. Il a fait une série de gestes mémoriels sur la guerre d'Algérie. Mais ceux-ci n'auraient trouvé, selon lui, aucun écho à Alger, qui continuerait, d'après lui, d'attendre des excuses officielles. Dans une récente intervention médiatique, le président algérien avait estimé que les choses commencent à prendre une nouvelle tournure entre l'Algérie et la France. Je n'en dirai pas plus, ils sont en période électorale, mais de manière générale, les choses se sont tassées, a répondu M. Tboun à une question sur les relations algéro-françaises.